the festival of Deepavali reminds us fireworks and brings joy to all of us. However, for those working in the industries involved in the production of firecrackers, the story is different. The industry faced a setback through a petition filed in the Supreme Court a couple of years back seeking a ban on fireworks due to pollution. The petition had led to widespread panic that the jobs in the sector would be wiped out. After filing an affidavit with substantial evidence, it was pointed out that there are various other reasons and circumstances for air pollution in the country. Thus, the industry started rolling again even after competing with the low-cost imported crackers from China and by overcoming the brunt of demonetization and implementation of GST. But this year, there is another setback facing the industry due to the pandemic-induced lockdown. 95% of total firecrackers production in India is in Sivakasi, which comes under Virdhinagar district of Tamil Nadu. Around 8 lakh workers are directly and indirectly involved in this industry, which estimatedly earns up to rupees 5,000 to 6,000 crore a year. However, has been in doldrums due to insufficient domestic and export demands due to lockdown. On top of that, many state governments have banned crackers citing COVID-19 on the verge of the Bavali. We visited a few workers from Sivakasi. சாப்பிட்டுக்கிறோம்ங்களுக்கு <laughs> கவர்மெண்ட் பார்க்க தான் செய்கிறாங்க எல்லாம் கேட்க தான் செய்கிறாங்க ஏன் இவங்களுக்காண்டி வேறு எது செஞ்சு கொடுப்போங்கிறது அவங்களும் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் அவங்க தான் பார்த்து இப்படி சாகுறாங்களேன்னு பார்த்து அவங்க தான் ஏதாவது முயற்சி பண்ணி ஏதாவது தொழில் அவங்க ஆரம்பித்து கொடுத்தா தானே நாங்கள் செய்ய முடியும் எங்களுக்கு இதை விட்ட வேறு வழியும் கிடையாது மூணு மாதம் முழுசாக வீட்டில் இருந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மூணு நாள் நாலு நாள் வேலையை வச்சு சாப்பிட்டு கொட்டு போனாங்க அதுக்கு முன்னாடி வாங்கின கடனை கூட எங்களால் அடைக்க முடியல போனஸ்ன்னு வாங்குவோம் போனஸை வாங்கி ஒரு மூணு மாதத்துக்கு எங்களுக்கு லீவ் இருக்கும் மழை டைம்ங்கிறதுனால அந்த மூணு மாதத்துக்கு அந்த போனஸை வாங்கினதை வச்சு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமாளிப்போம் சிலிண்டர் வாங்க மாட்டோம் விறகு வெட்டி அந்த மூணு மாதத்துக்கு விறகு வெட்டி நாங்கள் வெறிச்சு அடுப்பில் தான் சமையல் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அரசு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா இந்த குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் இந்த மாதிரி கைத்தொழில் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று அவங்க ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் லாக்டவுனு கொஞ்சம் தளர்வு நீக்கப்பட்ட பிறகு வேலை என்று சொன்ன போது மூணு நாள் ரெண்டு நாள் வேலை தான் இப்போ நம்ம மூணு பேர் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் எனக்கு ரெண்டு நாள் அவங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ஆக வாரத்தில் எனக்கு கிடைக்கிறது ரெண்டு நாள் வேலை ரொம்ப குறைந்தமான குறைந்த வருமானம்தான் கான்ட்ராக்ட் பீஸ் ரேட்டு முறை என்னால் என்னுடைய உழைப்பு திறனை எவ்வளோ செலுத்த முடியுமோ அதற்கேற்ற கூலி அந்த கூலியை வச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விண்ணை முட்டக்கூடிய விலைவாசி உயர்வில் ஈடுகட்டி என்னால் வாழ முடியல ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அடுத்து இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நாங்கள்லாம் சுய உதவி குழுவில் வேலை கடன் வாங்கியிருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அந்த கடனை கட்ட முடியலை ஆனால் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் நடத்தக்கூடிய பெரிய பெரிய கார்ப்ரேட்டு ஆளுக வந்து நெருக்கடி என்பது பணத்தை வச்சுட்டு மறுவேலை பாரு என்பது சொன்ன நிலை என்பது சில பட்டாசு தொழிலாளர்கள் ஏன் இப்படி இருந்து அவலத்தில் சாகணும் தற்கொலை பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று என்ன எண்ணி அந்த இடத்துக்கு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து மீட்டு கொண்டு வந்த நிகழ்வை சந்தித்திருக்கிறார்கள் பட்டாசு தொழிலாளர்கள் எட்டு வருஷத்துக்கு மேலே வரவாக்கம் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப கொரோனா பாதிப்புனால ரொம்ப பட்டாசுக்கு வந்து ரொம்ப இடைஞ்சல் இருந்துச்சு வேலை வாய்ப்பும் கம்மியாக இருந்துச்சு வேலைக்கு வந்து நெருக்கடி கொடுக்குறக்காண்டி பச்சப்பு அது இதுன்னு தடை பண்ணி பட்டாசே நிறுத்துகிற அளவுக்கு வந்துருச்சு அதுக்காண்டி சிபிஐஎம்ல இருந்து தான் போராட்டம் பண்ணி அதை தடை தடையப்பெல்லாம் நீக்கினாங்க லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி நல்லா யாருக்குமே இடைஞ்சல் இல்லாமல் இருந்துச்சு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது வேலை வாய்ப்புகள் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதேமாதிரி வருமானமும் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து குறைந்த வருமானத்தில் தான் வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து அஞ்சு பேர் இருக்கும் அஞ்சு பேருமே இதை நம்பி தான் இருக்கும் அஞ்சு பேர்த்துக்கான வருமானம் வந்து எப்படியும் குறைஞ்சது மாதத்துக்கு எட்டு ரூபா கணக்கு வந்துடும் ஆனால் இப்போ வர வருமானம் வந்து ஆறுரூவா அந்தமாதிரி தான் வருது ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போகிறது ஒம்பது மணி ஆயிரும் ஒம்பது மணிலேருந
வேலை பார்த்துட்டு கரெக்டாக அஞ்சு அஞ்சரைக்கு ஒதுக்கி விட்டுருவாங்க அதுக்குன்னே நம்ம அந்த ஃபினிஷிங் வேலை எல்லா வேலையுமே நம்ம தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வாரத்தில் ஒரு முறை வந்து வருமானம் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு தான் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் வேறு தொழில் இதான் எங்களை நம் நாங்கள் இதை நம்பி தானே இருக்கோம் இங்கே லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதை நம்பி தான் இருக்காங்க வேறு தொழில் அவ்வளோவா செய்ய முடியாது இதிலேயே இருந்ததுனால இந்த ஃபேரிம் நைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய பச்சை உப்பை பயன்படுத்தக்கூடாது அது காற்று மாசுபடுது அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தர் வளர்க்க போட்டு அது வந்து பெரிய அளவில் வந்து ஃபேட்டியெல்லாம் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ அந்த ஃபேரியம் நைட்ரேட்டுன்ற பொருள் வந்து மூலப்பொருள் என்பது பட்டாசுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமாக தேவைப்பட பொருள் அந்த ஒத்த பொருளின் மூலமாக தான் ஒரு அறுபது வகையான வெரைட்டிஸ் செய்ய முடியுது இப்போ அதை க்ளோஸ் பண்ணால் அந்த அறுபது வகையான வெரைட்டிஸே நின்று போயிடும் அப்போ அந்த அறுபது வகையான வெரைட்டிஸ் நிற்கும் போது அதில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய எங்களை மாதிரி தொழிலாளிகள் வேலை இழப்பு ஏற்படும் இப்போ எங்களுக்கு வேறு வேலையும் தெரியாது இங்கே விவசாயமோ அதோ இதோ எதுவும் கிடையாது பட்டாசு ஆலைகள் மட்டும்தான் வீட்டில் மனைவி மக்களை பார்த்துட்டு இந்த ஃபேட்டிக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டா திருப்பி வருவோமா வராமா வரமாட்டோமா அப்படி ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த ஃபேட்டிக்கு நம்ம உள்ளே போகின்றிருக்கு அவ்வளோ நெருக்கடியான சூழ்நிலை ரொம்ப வருமையான சூழ்நிலை இருக்குது கொரோனா காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டீக்கு காசு கிடையாது அழுது விலைக்கு பால் கொடுக்குறதுக்கு காசு கிடையாது வேலை இல்லை இல்லையா சரி வர வேலை கிடையாது வெடி விற்கலைன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு நாள் வேலை தான் இருக்கு கொடுப்போம் சரக்கு விற்பனை ஆனால் தான் நாங்கள் கொடுக்க முடியும் சம்பளம் வந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் சம்பளத்தை வச்சு வீட்டு செலவு பார்க்க முடியல வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் சாப்பாடு செலவு இருக்குது எல்லா மக்களும் இந்த சிவாசிக்கில் அந்த மாதிரி கஷ்டம்தான் படுதுங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாமே நாங்கள் செய்வோம் மண் வைப்போம் திரி வைப்போம் இதில் ஒன்றும் லாபம் கிடைக்காதியா ஒரு குரோஸ் நாலு குரோஸ் ஒட்டுனா ஐம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒட்டுனோம்னா ஐம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒட்டுனா இருபது ரூபாய்க்கு தான் ஒட்டுவோம் ஒரே நாளையில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வேலை செய்ய முடியாது பயராசிலே போய் செஞ்சாலும் நூறுரூபா நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு தான் செய்ய முடியும் இந்த வேலையில் பார்த்துக்கிட்டு ரேஷன் அரிசியை வாங்கிக்கிட்டு ரேஷன் அரிசி கூட எங்களுக்கு ஓசியாக கிடையாது எந்த பொருளுமே ரேஷனில் காசு கொடுத்தா வாங்க கொரோனா சமயத்தில் இப்படி கடங்கப்பு வாங்கி ஒருத்தங்க பயராசுகளில் போய் கேட்டாலும் அவங்க காசு இல்லைன்ட்டாங்க நகை நட்டு இருந்ததை பொட்டு பொடியை இருந்த நரங்க நகை நட்டை விற்று கஞ்சி குடித்தோம் இப்படி கொஞ்சம் காசு கப்பு இருக்கிறவங்கள்ட்ட கொடுத்து அடகு வைக்க விற்க இப்படி கஞ்சியாச்சு குடித்தோம் கா இது நல்ல தண்ணி கூட ஒரு குடம் பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா இப்படி காசுக்கு வாங்குகிறோம் நல்ல தண்ணி கூட குடிக்க கிடைக்க மாட்டேங்குது தொழிலில் பிரதானமாக டிமானிஸ்ட்ரேஷன் வந்தது மிகப்பெரிய பாதிப்பை பட்டாசு அடைந்தது தீப்பட்டியும் அதுக்குள்ளே வந்து சிக்கிக்கிட்டது அதுக்கு பிறகு அதுலேருந்து மீண்டு வந்த பொழுது அந்நிய பட்டாசு வந்து இறக்குமதி ஆனது ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொண்டு கொடுத்தது ஏஎம் பட்டாசுனா கிட்ஸுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரகம் சீன பட்டாசு குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய குட்டி பொம்மைகள் போன்று பட்டாசை கொண்டு வந்ததுனால ஒரு மோகம் வந்து இங்கே தயாரிக்கப்பட்ட பட்டாசு கொஞ்சம் டவுன் ஆனது அதுக்காக ஒரு போராட்டங்கள் நடத்தி இந்த தொழில் மீண்டும் வந்தது ஆனால் ஜிஎஸ்டி வரின்னு வந்தது மிகப்பெரிய நெருக்கடியை இந்த தொழில் சந்தித்தது அதில் தொழிலாளர்கள் மிகப்பெரிய நெருக்கடியை சந்தித்த ஒரு சோகம் அதுக்கப்புறம் மீண்டு வால்வா சாவா போராட்டமாக நடத்துகிற இந்த சூழலில் அதிலிருந்து மீண்டு வரும் பொழுது சுற்றுச்சூழல் மாசுன்னு ஒரே அடி சோடியம் நைட்ரேட் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது பச்சை உப்பை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் பட்டாசு நாள் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னதின் காரணமாக மொத்தமாக உற்பத்தியே செய்யக்கூடாதுன்னு அடித்த அடி இருக்கு பாருங்கள் முது தொழிலாளியினுடைய முதுகெலும்பு ஒடிஞ்சதாக பார்த்தோம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் குறிப்பாக சிஐடியு பட்டாசு தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் வழக்கில் நாம் ஒரு அபிடவு தாக்கல் பண்ணி ஆதாரங்களோடு கொண்டு போய் கொடுத்தோம் சுற்றுச்சூழல் மாசுக்கு பட்டாசு ஒரு பிரதான காரணம் அல்ல காரணம் வட மாநிலங்களில் வேளாண்மை கழிவுப் பொருட்கள் எரிப்பதின் மூலமாக வரக்கூடிய புகை அதிக தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றக்கூடிய கார்பன் டைஆக்சைடு டெல்லி போன்ற மாநகரங்களில் ஏராளமான ஏசி பயன்படுத்துவோம் குளிர்சாதன பெட்டிகள் பயன்பாடுகளின் மூலம் வெளிவரக்கூடிய கழிவுகள் இவையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த மட்டுப்படுத்த மாற்று ஏற்பாடு பண்ண தவறிய அரசு அரசு தான் இதுக்கு பிரதான காரணம் அந்த மறுசுழற்சிக்கு உள்ளாக்குவதற்கான மெத்தடை கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் கண்டுபிடிக்க தவறிட்டாங்க ஒரு எட்டு லட்சம் தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரமாக பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு எந்தவித தார்மீக அடிப்படையிலும் வேறு ஏதேனும் மாற்று தொழிலை உருவாக்காத ஒரு அவலம் 
வேளாண் சேர்ந்து இந்த பட்டாசு ஒரு ஆபத்தான தொழில் என்று தெரிந்திருந்தும் கூட இந்த மக்கள் அந்த தொழிலில் ஈடுபட வேண்டிய ஒரு வாழ்வாதாரான பிரதானமான தொழில் உச்ச நீதிமன்றம் போய் நம்ம சாட்சியங்களோடு சொன்னதுனால இந்த தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கு நல்லா போச்சு கடந்த ஜனவரி பிப்ரவரியில தான் மூச்சை விட்டு ஓரளவு நம்பிக்கையோடு வாழ முடியும் என்ற பட்டாசு தொழில் இந்த கொரோனா என்ற தொற்று பரவல் வந்த நோய் காரணமாக யாரும் பட்டாசு தொழிற்சாலையை வேலை நடத்தக்கூடாது என்று அரசு உத்தர உத்தரவு வந்ததுக்கு பின்னால் ஆலைகள் மூடப்பட்டாச்சு ஆக அடி மேல் அடி தொழிலாளிக்கு இந்த ரெண்டாண்டு காலமாக பட்டாசு தொழில் இல்லை என்ற கொடுமையில் வேற வேற மாவட்டங்கள்லேருந்து வந்த மக்கள் தொழிலாளர்கள் அவங்கவுங்க சொந்த ஊருக்கு கொஞ்சம் பேர் போயாச்சு